parte la Virtus con Zoffoli, Pierangeli, Bob Banac, Capitan Giannini e Ciccio Di Bello. Sono questi i cinque scelti da coach Toroli per l'inizio di questa gara. Diamo anche i nomi degli arbitri. Il primo arbitro è il signor Pierluigi Collura di Roma, il secondo arbitro Stefano Tripi, anche lui di Roma. Primo pallone recuperato dalla formazione ospite con Di Bello in palleggio, land off con Pierangeli, poi subito il taglio di Pierangeli che sbarra fatto. A rimbalzo però è Bob Banac che segna i primi due punti per la formazione proprio nella gara di andata. Fece la miglior prestazione stagionale con 24 punti a referto. Lui che viaggia a 7.7 in questa stagione. Speriamo che anche questa sera si ricordi delle maglie dell'Oasi di Cufra per riuscire a segnare tanti punti. Intanto perso, libero di tirare da tre punti Refini che non va però al bersaglio. Ancora Di Bello. Dentro ancora Zoffo, lo scarico, questa tripla se la deve prendere Pierangeli, la manda a bersaglio finalmente. Di prendersi di questi tiri e mandarli dentro, un giocatore troppo importante per la Virtus Roma 1960 che se non altro comunque ha sempre il coraggio di guardare i ferri attenzione dentro pur eh, alza la parabola si prende una stoppata il classe 1999 Pierangeli per Di Bello ancora Teo per Zoffoli circolazione di palla un po' sonnacchiosa tripla che si prende Zoffoli e la manda a bersaglio e a gara 4 minuti giocati in questo primo quarto 12 a 1 per la Virtus Roma 1960 che però ripetiamo non deve mollare assolutamente il piede dall'acceleratore ricordiamo il 21 a 4 con cui era iniziata la gara contro Anzio giovedì scorso sotto cercato il nuovo entrato Pier Giorgio Di Mara con la maglia numero 32 poi nell'angolo c'è la conclusione da tre punti che va a Berdi per la Virtus Roma 1960 mentre siamo vicini alla boa di metà primo quarto 5 e 15 da giocare più 8 per la formazione di coach Tonolli Zoffoli alla rimessa trova ancora Di Bello che chiama lo schema fanno movimento i compagni riceve Pierangeli 7 secondi per chiudere l'azione d'attacco lo schiacciato per Capitan Giannini ancora Teo Teo da 3 punti Bang! per Pierangeli e di casa ultimo attacco presumibilmente del quarto ed è in, nelle mani di Daniele De Roberti sul 23 a 12 8 secondi vorrebbe il blocco di Giannini che arriva e non arriva dentro lo scarico invece Giannini si prende la tripla non la mette dentro e grande grande tap in della Virtus Roma con Cavarocchi e lo fa avrebbe lo spazio Leo da tre punti la mette bravo Leo deve prendersi di questi tiri Ave Maria ne esce fuori un conclusione da puro materiale gira dall'altra parte Galli sbaglia un appoggio semplice con la mancina beffato dai ferri del palasport di fondi Toli si gira dall'altra parte per non guardare sul più 19 due minuti dalla fine del secondo quarto può anche starci un errore del genere avrebbe voluto un po' più di esplosività da parte del suo giocatore con la maglia numero 11 che è andato un po' moscio in questa circostanza Refeni non va moscio invece e serve un va da parte di Pur il rimbalzo e di Giannini il palleggio di Di Bello si entra nell'ultimo minuto e mezzo del secondo quarto Cavarocchi che agisce in punta per Trebbi il quale si prende la tripla sul primo ferro ha fatto bene perché aveva spazio poi bravo il capitano Giannini è reattivo a prendersi questo rimbalzo lungo Pierangeli nell'angolo, 8 secondi per chiudere l'azione d'attacco, ancora per Di Bello, il quale si prende l'arresto, tira da tre punti e lo manda a bersaglio. Classe 1996, Deder in palleggio intanto per Pierangeli, guarda i compagni, poi decide di andare uno contro uno, Teo, arresto, tiro, l'appoggio, secondo ferro, gran rimbalzo del più piccolo di tutti che è Deder recupera Barak Deder ha lo spazio e si deve prendere questa tripla se poi la rimessa in zona di attacco ultimo tocco di un giocatore della Virtus Pur si prende la resta tiro sbaglia rimbalzo di Pierangeli che prende un fallo che non viene fischiato si può correre dall'altra parte Deder sotto per Barak che si porta a casa finalmente questo benedetto ferro in campo Cavarocchi Fondi che perde questa partita probabilmente con essa forse le speranze di ottenere la salvezza diretta intanto Deder da tre punti va a bersaglio liberissimo 
lo ha spostato quel tantino che è bastato perché gli arbitri intervenissero e fischiassero fallo un po' francamente un po' eccessivo in questo momento della partita sul più 40 sul 74 a 34 Refini intanto in palleggio l'uno contro uno con De Robertis c'è il blocco da parte di Bodesmo costretto a inventare Refini e azzecca il Jolly inserito del parquet da coach Tonolli per diverse partite ancora Refini tanto per cambiare chiude il palleggio riceve la Vesco ancora Refini si apre poi Pur che va in arresto e tiro sbaglia a rimbalzo non c'è taglia fuori recupera De Deer quella da Ghiede Robertis che è già dall'altra parte sotto per Cavarocchi ribaltamento nell'angolo per la trifola di Zoffoli che la mette canestro a tre punti di Zoffoli rimbalzo di Trebbi e palla ancora le mani di Eder che lancia Cavarocchi il quale è un po' distratto in questa circostanza il lancio da quarterback da parte di Eder non trova prontezza in Cavarocchi a recuperare il pallone palla persa ci può stare sul più 40 7 minuti al termine pur ancora in palleggio arresto tiro del numero 90 bel canestro in questa stagione piuttosto sfortunata per fondi aspettiamo classe 1996 tanto Trebbi va dentro alza la parabola sbaglia non riesce a controllare il rimbalzo Bana che salta a vuoto nella circostanza pur ancora che si prende la tripla la manda a bersaglio avevamo detto questo ragazzo è un buon giocatore 82 raggiunge quota 50 la formazione di casa ripetiamo 63 punti punto 9 di media quest'anno per fondi Deder non si prende la tripla decide di andare dentro scarica nell'angolo per la tripla che va a bersaglio da parte di Trebbi bravo Trebbi ancora più 35 attacco di Anzio con la tripla che si prende Pezzola con l'aiuto della tabella contro Anzio ma semplicemente perché aveva subito